，必须离啊！对，非离不可啊！对，那你说的啊？嗯，就是我说的呀。那咱就把话说明白啊。嗯，行，说吧。好，那你要离的话，那我也拦不住你，那我就同意了。嗯、行，那走吧。那咱俩先把财产分一下吧。那财产无所谓，无所谓啊。对，那我得对得起你啊。那行，那给啥要啥，这玩意儿啥可纠结的。嗯、呃，咱家不有二十万的存款吗？嗯，叮叮叮，你十万，我十万啊。行。然后呢，还有六场地。嗯，你四场，我两场吧。哎呀，哎呀，还挺够意思啊。啊，行，给啥要啥。还有啊，嗯，咱家这三间房，你一间半，我一间半吧。嗯，行，啊，我要东边那个，东边屋大。啊，那行，东屋给你。嗯，我不计较，男人吗？可以，那走吧，带着孩子就去离去呗。孩子？啊，但是孩子小，他必须得跟妈妈，不能跟爸爸。那我不行。那咋不行啊？孩子必须归我。哎呦我去！凭啥归你啊？孩子归你的话，我就不离这个婚。那也不能归你，咋说都不能归你。反正这婚必须得离，孩子得归我，不要啥都行，必须要孩子。财产上没问题了，是吧？嗯、对。刚才咱俩已经分得明明白白、清清楚楚了。嗯。唯独就差孩子，这孩子是没法分，一个孩子没法分，是不是啊？你就分我呗，都已经让着我这些了，那就孩子就分我呀。孩子我是高低不能让。知道吗？孩子这块我是原则上的问题，我绝对不能让。你不让我也不让，你想办法吧。咱俩就差孩子，是不是啊？嗯。那这样吧，要不咱俩再生一个？再生一个，那这次不就离不了了吗？那生个孩子，那能有多长时间呢？对吧？不是，最多就是一年就生了吗？两年孩子就拿成手了，咱俩再离呗。就两年的时间，等孩子两岁的时候，咱俩一分呗。你先挑，我给你一个优先权，你先选，走吧，再生一个。努力哈，啊，行，不差这两年了，那走，那就不好。媳妇儿，咱俩要个孩子吧？上哪要个孩子呀？我是说，咱俩一起要个孩子。一起要人也不能给咱呀。我是说，咱俩睡觉要个孩子。睡觉人就能把孩子给你了？算了吧，不要了，要也是个智障。春天来了，什么玩意儿绿了？春天来了，爸爸绿了。那春天来了，那爸爸怎么能绿了呢？那冬天呢？冬，不是这玩意儿跟天气有什么关系呀？那春天来了，不应该是小草绿了吗？那爸爸啥时候绿呀、啊？你爸，我不知道，你问你爸去。媳妇儿回来了。你说你挺大的老爷们儿，是自己家没有啊，还是不够你用，非上别人家使唤什么玩意儿啊？用你一回多费劲呢，还得跟你商量，还得跟你说小话。那咋的？那你就能随便使唤别人家呗？那隔三差五使唤一回，那比你这强啊？<笑>咋的？你使唤完你不用还呢？那也比你强啊！跟你借俩钱儿，还得还你利息。哎呦我的妈！<笑>滚，给我滚！滚就滚！公公和丈夫都出去打工了，家里边呢就剩下婆婆和儿媳妇儿，实在是无聊。然后啊，婆婆就说了，如果呢想男人了，千万千万要咬牙坚持住。过了时间不长，这媳妇儿呢发现了。老婆婆有外遇了，媳妇儿啊，非常的生气，说：“你让我咬牙坚持，那你怎么不咬牙坚持呢？”老婆婆就说了：“那你得看看我这儿，我这嘴，我咬牙坚持得有牙咬才行啊。”为什么女人出去约会，都喜欢穿裙子呢？你们知道吗？老公，我终于怀孕了，真的假的？真的，你快给孩子起个名吧。你有文化，你起吧。<笑>那就叫刘大壮吧。你他妈咋讲的？我姓王，咋能叫刘大壮呢？那不得谁他爹？
，我是吉林的，吉林白城下边通榆的。给个面子，当我把手拿下来的那一刻，不管我美不美，高低夸我两句呗。如果一个女人离了五十次婚，你会用什么成语来形容她呢？妹，啊，我来给你出个脑筋急转弯。大儿子叫市长，二儿子叫县长，三儿子叫镇长，四儿子叫村长，请问爸爸该叫什么呢？嗯，不知道叫什么。好男人身上有七大特征：第一，爱笑；第二，爱生气；第三，心特别软；第四，很重感情；第五，性子特别急；第六，脾气不好，但是心地特别善良；第七，操心的命。你看看，你是这样的男人吗？我说的对吗？妹啊，我来考考你。你考吧。新娘上床不脱裤子，打一个城市的名字。你知道是哪吗？嗯嗯，济南。不对。三个局长在聊天，贾局长说：“有一次我喝醉了，到小三家过夜，老婆一直打电话，小三硬着头皮接过来，说您好，您拨的机主已喝醉，请明天再拨。”第二天回家，老婆就大骂：“你喝醉了，连他妈中国移动都知道了，真丢人。”李局长说：“我把小三名设成了幺零零八六，一天老婆偷看短信，然后说中国移动好恶心，怎么老给你发那么下流的短信？”丙局长说：“我更牛，把小三的电话设为市长，每次小三来电话，老婆都说快，市长来电话了。我接完电话，每次要出门，老婆总是在后面叮嘱，多带点钱，好好干。喜欢听笑话的，别。”小姨子啊，我考你个问题。什么问题？如果你答对了，我就带你去旅游。叮叮叮，真的行啊？听好了啊。啊。什么奶不能喝？啊、什么奶？姑奶奶。哎呦我的妈！好了。你帮我拿下字典，我查个字。啥字啊？你还要查字典？峨眉山的峨。你上了几个大学啊？三个。三个大学，你连峨眉山的峨你都不会写啊？我忘了。<笑>那你知道我这脑子装的是什么吗？啥？全是知识。<笑>那咋写啊？删我。啊？删我。啊？删我。删我。<笑>嗯、<笑>对面的好心人，我想请教你，你乐观开朗，风度翩翩，有上进心，有恒心，有爱心。我很欣赏你，也很看重你